গল্পটি আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য হেডফোন ব্যবহার করুন ধূমপান মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ইহা কর্কট রোগের কারণ স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশন ইজ এনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজ ইজ ক্যান্সার নমস্কার আজ আমরা একত্রিত হয়েছি শুধু গল্পের জন্য আজ আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি আসনজন আপনারা যদি এখনও শুধু গল্পের জন্যকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে স্বীকৃতি করে ফেলুন আসছে নতুন নতুন চমক আজ আপনাদের জন্য রয়েছে বাংলার প্রথম গোয়েন্দার এক রোমাঞ্চকর গল্প হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন আজ রয়েছে দারোগার দপ্তর থেকে একটি গোয়েন্দা গল্প শুরু হচ্ছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে দারোগার দপ্তর থেকে বিষ নাকি বিষয় সেদিন বেলা প্রায় একটা বাজে একটু আগেই গলদঘর্ম হয়ে আদালত থেকে ফিরে এসে থানার অফিস ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম অফিসার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল কিন্তু সূর্যের এত তেজ যে রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় চোখেই পড়ছিল না শুধু মাঝে মাঝে দু একটা ভাড়ার গাড়ি দু একজন যাত্রী নিয়ে মন্থর গতিতে চলে যাচ্ছিল এমন সময় একটা ছ্যাকড়া গাড়ি থানার সামনে এসে দাঁড়ালো প্রিয়নাথের কৌতূহল হল তিনি ভাবলেন কি ব্যাপার বড় সড়ো কিছু ঘটল নাকি সরম কোনো বিপদ না হলে তো এই ভয়ঙ্কর রোদে কেউ থানায় আসবে না তার মানে নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর অফিস ঘরের সামনেই থানার ফটক জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন একজন যুবক সেই গাড়ি থেকে নেমে দরজার পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন কনস্টেবলটি তাকে ঘরে নিয়ে আসতে যুবকটি প্রিয়নাথকে নমস্কার করে বললেন নমস্কার দারোগাবু নমস্কার বসুন বলুন কি হয়েছে দারোগাবু আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার দাদাকে কেউ খুন করেছে খুন হ্যাঁ উনি আমার কাছে শুধু বড় দাদা নয় আমার বাবার মতো ছিলেন অতি কষ্টে এই কথাগুলো বলে যুবকটি মাথা নিচু করে বসে রইলেন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল প্রিয়নাথও তার এই অবস্থা দেখে চুপ করে রইলেন যুবকের বয়স তিরিশ বছর হবে ফর্সা রং সুপুরুষ চেহারা কিন্তু দেহে লাবণ্য ছিল না চোখ দুটো বড় হলেও যেন কোটরে ঢুকে গেছে চোখের নিচে কালি পড়েছে দাদার মৃত্যুতেই তার এই রকম পরিবর্তন হয়েছে কি না তা বোঝা গেল না যুবকের পরনে ছিল একটা পাতলা কালো পেরে ধুতি গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি আর চাদর পায়ে এক জোড়া বার্নিশ করা জুতো কিছুক্ষণ পরে যুবক একটু শান্ত হলে প্রিয়নাথ খুব নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন কে আপনার দাদাকে খুন করেছে কি হয়েছে সমস্ত কথা পরিষ্কার করে খুলে বলুন সেরম হলে আমি নিজে এখনই আপনার সাথে ঘটনাস্থলে যাব প্রিয়নাথের কথা শুনে তার মুখের দিকে যুবক তাকালেন তার মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে তারপর খুব কাতর কণ্ঠে বললেন আমার দাদা আজ বেলা দশটা নাগাদ মারা গেছেন লোকে বলছে তিনি নাকি ওলা উঠা দিয়ে মারা গেছেন কিন্তু আমার তেমনটা মনে হয় না শুধু আমার কেন আমার বউঠানেরও সন্দেহ তিনি ওলা উঠাতে মারা যাননি যেভাবে যুবক কথাগুলো বললেন তাতে প্রিয়নাথের কেমন যেন সন্দেহ হল কি ঘটনা কি অবস্থায় তার দাদার মৃত্যু হয়েছে কিছুই তিনি জানেন না অথচ যুবকটির কথা শুনে তার কেমন একটা খটকা দেখা দিল মনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনার দাদার নাম কি আগে হরি সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আর আপনার নাম আমার নাম শক্তি সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের বাড়ি কোথায় 
বাঘ বাজারে আচ্ছা দেখুন এবছর তো চারদিকে ভীষণ কলেরার উপদ্রব শোনা যাচ্ছে শহর বলে এখানে হয়তো সব খবর সবাই জানতে পারে না কিন্তু প্রতিদিন কত শত লোকের ওলা ওঠায় প্রাণ যাচ্ছে তা কল্পনার বাইরে আপনার দাদাও হয়তো সেই রোগেই মারা গিয়েছেন এতে আপনার এত সন্দেহ হচ্ছে কেন শক্তি সাধন আবার প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকালেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন আসলে সব কথা খুলে না বললে আপনি আমার সন্ধের কারণ বুঝতে পারবেন না কিন্তু এখন তা বলবার একদম সময় নেই কেন সময় নেই কেন হয়তো এতক্ষণে দাদার দেহ নদীর ধারে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে যদি দাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আর প্রমাণের প্রধান উপায়টাই থাকবে না যুবকটির কথা প্রিয়নাথ ঠিক করে বুঝতে পারলেন না মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে কঠিন স্বরে তিনি বললেন আপনি ঠিক কি চান বলুন তো আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তিনি যে বিরক্ত হয়েছেন তা যুবকটি প্রিয়নাথের কথাতেই বুঝতে পারলেন তখন খুবই বিনীতভাবে তিনি বললেন দাদার মৃত্যুতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে তিনি আমার কাছে আমার বাবার মতো ছিলেন আমি তার অন্যই প্রতিপালিত সেই কারণে তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি এরকম পাকুলের মতো আচরণ করছি কি করছি কি বলছি কিছুই ঠিক নেই আমাকে আপনি আমাকে আপনি আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমার দাদাকে কেউ বিষ খাইয়ে খুন করেছে কিন্তু লোকে তা না বুঝে তিনি কলেরায় মারা গেছেন এই ধরনের সব গুজব রাষ্ট্র করছে এখন আপনার যা করণীয় মনে হয় তাই করুন আমার মাথা কাজ করছে না আর এবার প্রিয়নাথ তার আগের কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারলেন তখন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যদি আপনার এমনটাই সন্দেহ হয়েছিল তবে এতক্ষণ আমাদের খবর দেননি কেন দশটার পর আপনার দাদা মারা গিয়েছে না এখন তো বেলা প্রায় দুটো লাশ কি পোড়ানো হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ মনে হলো প্রশ্ন শুনে শক্তি সাধন যেন চমকে উঠলেন প্রিয়নাথ এর কারণ ঠিক বুঝতে পারলেন না কিন্তু তারপরই যুবক নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন আগে দাহ কার্য মনে হয় এখনো হয়নি তবে হ্যাঁ মৃতদেহ ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়ে গিয়েছে কোন ঘাটে ওই যে কাশিমিত্রের ঘাটে প্রিয়নাথ আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে তখনই উঠে গিয়ে কাশিমিত্র ঘাটের রেজিস্টারকে টেলিফোন করলেন হ্যালো আমি থানা থেকে বলছি আপনি কি কাশি মিত্র ঘাটের রেজিস্টার কথা বলছেন হুম আচ্ছা একটু দেখে জানান তো হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কোনো ভদ্রলোকের মৃতদেহ ওখানে আনা হয়েছে কি না যদি আনা হয় থাকে তাহলে তার দাহ কার্য কি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা শুনুন আমি না যাওয়া পর্যন্ত আপনি ওই মৃতদেহ দাহ করার অনুমতি দেবেন না রেজিস্টারকে দাহ কার্যের অনুমতি দিতে নিষেধ করলেও শক্তি সাধনকে এ বিষয়ে কিছু বললেন না তারপর তিনি যুবকটির সাথে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরোলেন এবং তার সাথে সেই ভাড়ার গাড়িতে উঠলেন কোচম্যান গাড়ি চালু করল কিছু দূর যাওয়ার পর প্রিয়নাথ শক্তি সাধনকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনার দাদার বয়স কত দাদা আমার থেকে বছর দশেকের বড় দাদার পর আমার আরও দুইজন ভাই হয়েছিল কিন্তু তারা দুজনেই অকালে মারা যায় বুঝলাম তা আপনার দাদা কি কাজ করতেন বর্তমানে সেরকম কোনো কাজ করতেন না নিজের যেটুকু সম্পত্তি ছিল তারই দেখাশোনা করতেন আর কি পৈতৃক সম্পত্তি আগে না দাদার নিজের উপার্জিত সম্পত্তি আমাদের জ্ঞাতি ভাইরা মামলা করে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন আমি কিংবা আমার দাদা কেউই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির এক কানা করিও পাইনি তবে তো দেখছি আপনার দাদার যথেষ্ট শত্রু আছে যখন জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে আপনার এত বিবাদ তখন তারাই যে আপনার শত্রু তা তো বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে তা আপনাদের এই জ্ঞাতি ভাইদের বাড়ি কোথায় আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আতক্রোশ দূরে শোভা বাজারের কাছে বাড়ি তাদের সেটাই কি আপনাদের পৈতৃক বাড়ি 
আগে হ্যাঁ মামলায় হেরে গিয়ে দাদা নিজের ইচ্ছায় সেই বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন ঈশ্বরের কৃপায় তার আরও কয়েকটা বাড়ি ছিল যেগুলো ভাড়া দেয়া হতো তিনি তার মধ্যেই বাগবাজারে নিজের একটা বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন আপনি নিশ্চয় সে বাড়িতেই থাকেন শক্তি সাধন এই কথার কোনো উত্তর দিলেন না তাই দেখে প্রিয়নাথের একটু সন্দেহ হল তিনি আবার তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু এবারেও কৌশলে শক্তি সাধন তার কথাটা চাপা দিলেন প্রিয়নাথ এর কারণ বুঝতে পারলেন না কিন্তু তার সন্দেহ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল তখন তিনি শক্তি সাধনের দিকে তাকিয়ে কিছুটা কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় থাকেন সেটা বলবেন কি প্রিয়নাথের প্রশ্নে তিনি চমকে উঠলেন কিন্তু আর কথাটা চাপা দিতে পারলেন না তার মুখ লাল হয়ে গেল তিনি মাথা নামিয়ে বললেন আমি কাশীপুরে বাস করি প্রিয়নাথ এবার একটু অবাক হলেন ভাবলেন এর মধ্যে কোনো গোপন রহস্য নেই তো তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তবে মাত্র বললেন যে আপনার দাদাই আপনার অন্নদাতা ছিলেন কথাটা তো ঠিক ভালো করে বুঝতে পারলাম না আগে যদিও আমি কাশীপুরে থাকি মানে তবুও প্রতিদিন দুবেলা দাদার বাড়িতে গিয়েই খাওয়া দাওয়া ছাড়ি আসলে আমাকে না খাইয়ে দাদা বা বৌঠান কেউই খেতেন না আপনার বাড়িতে আর কে কে থাকে আগে আমি একাই থাকি শক্তি সাধনের কথাগুলো প্রিয়নাথের ঠিকঠাক লাগছিল না ভালো করে সবটা বোঝার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে বাড়িটা কার সেটা আসলে ভাড়া বাড়ি আশ্চর্য কিছুক্ষণ আগেই তো বললেন আপনার দাদার কয়েকটা বাড়ি আছে আর সেগুলো ভাড়া দিয়ে সেই টাকা থেকে উনি নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণ করেন যদি তাই হয় তবে আপনাকে কেন আলাদা করে বাড়ি ভাড়ায় থাকতে হয় আচ্ছা আপনার বাড়ি ভাড়া কত আগে পনেরো টাকা মাত্র আপনি কি কাজ করেন শক্তি সাধন আবারও কোনো উত্তর না দিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন ফলে প্রিয়নাথকেও পুনরায় ওই একই প্রশ্ন করতে হল কি হলো শুনতে পাচ্ছেন না আপনি কি কাজ করেন আমি কোনো কাজ করি না নিষ্কর্মা বলতে পারেন শুধুমাত্র দাদার গলগ্রহ হয়েছিলাম আপনার বাড়ি ভাড়াও কি তিনি দিতেন আগে হ্যাঁ প্রতি মাসে তিনি আমাকে কিছু টাকা দিতেন আর তাই থেকেই আমার বাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য খরচাপাতি চালিয়ে নিতাম আপনি নিজের দাদার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতেন না কেন যখন তিনি আপনার সমস্ত ভারী বহন করতেন তখন আপনাকে এক বাড়িতে কেন ডাকতেন না শক্তি সাধনের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর এক মনে কি যেন ভাবতে লাগলেন এমন সময় কোচম্যান হেঁকে উঠল সেই শব্দে শক্তি সাধন চমকে উঠলেন এবং গাড়ি থেকে মুখ বের করে তার দাদার বাড়ি দেখিয়ে দিলেন কোচম্যান নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গাড়ি তাঁর করালো আগে প্রিয়নাথ গাড়ি থেকে নামলেন তারপর শক্তি সাধন নামলেন গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্রিয়নাথকে নিয়ে তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন হরিসাধন বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করার আগেই অন্তপুর থেকে মেয়েদের বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ শোনা গেল বাড়িটা খুব একটা ছোট নয় সমস্ত বাড়ি এবং তার চারপাশের জমি মিলিয়ে প্রায় দশ কাঠা হবে দোতলা বাড়ি একতলায় বাইরের মহলের একটা বৈঠকখানায় শক্তি সাধন প্রিয়নাথকে নিয়ে গেলেন ঘরটা বেশ বড় দৈর্ঘ্য প্রস্থে বারো তেরো হাতের কম নয় রাস্তার ঠিক পাশে দরজাটা সেখানে মোট আটটা জানলা ও দুটো দরজা আছে মেঝের ওপর ঢালা বিছানা পাতা প্রথমে মাদুর তারপর শতরঞ্জি তারপর একটা প্রকাণ্ড তোষক এবং সব থেকে ওপরে দুধ সাদা একটা চাদর পাতা শক্তি সাধন প্রিয়নাথকে বিছানার ওপর বসতে অনুরোধ করলেন প্রিয়নাথ দেখলেন বিছানার এক পাশে দুটো টুলে দুটো বাঁধানো হুঁকো রাখা আছে একটা ব্রাহ্মণদের এবং অপরটা শূদ্রদের তারা দুজনে বসা মাত্র একজন চাকর এক কলকে তামাকে আগুন ধরিয়ে ফু দিতে দিতে ঘরে ঢুকল তারপর সেটা ব্রাহ্মণদের হুঁকোর ওপর বসিয়ে তুল সমেত তাদের সামনে এনে রাখল এরপর হুঁকোটা শক্তি সাধনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল 
শক্তি সাধন চাকরের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে প্রিয়নাথকে দিতে গেলে তিনি বললেন আমি ধূমপান করি না বরং যে কাজের জন্য এসেছি সেটাই করি আপনি এখন ও সমস্ত ছেড়ে আপনার দাদার মৃত্যু কিভাবে হয় এবং কখন এবং তার রোগের সূত্রপাত হয় সেই সমস্ত কথা ঠিক করে গুছিয়ে বলুন তো বলছি আসলে গতকালে আমাদের বাড়িতে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কয়েকজন বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি দাদার সাথে খেতে বসি বেলা দুটো নাগাদ আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয় আমি এই বৈঠকখানায় এক পাশে এসে শুয়ে পড়ি এক ঘন্টার মধ্যেই অন্য সকলে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যান শুধু আমি এখানে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ পর শুনলাম দাদা বমি করছেন আমি তখনই দৌড়ে বাড়ির ভিতরে গেলাম এবং ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়ার জন্য লোক পাঠাতে চাইলাম কিন্তু দাদা আমাকে নিজেই বারণ করলেন তিনি বললেন খাওয়া দাওয়াটা একটু বেশি গুরুপাক হয়ে গেছে একটু বিশ্রাম নিলেই নাকি ঠিক হয়ে যাবে বউঠানো যখন দাদার কথায় সাই দিলেন কিছুক্ষণ পরে দাদা ঘুমিয়ে পড়লে আমি সেখান থেকে চলে আসি আচ্ছা তারপর রাত দশটা নাগাদ এখানকার এক চাকর আমার বাড়িতে গিয়ে খবর দেয় যে দাদার অসুখ বেড়ে উঠেছে আমি তখন শুয়ে পড়েছিলাম কাজেই উঠে আসতে একটু দেরি হয় যখন এ বাড়িতে এলাম তখন রাত প্রায় বারোটা বলতে পারে বাড়িতে এসে যা দেখলাম তাতে আমার বুক শুকিয়ে গেল দেখলাম দাদা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ডাক্তারবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে তার নারী পরীক্ষা করছেন আর বাড়ির মেয়েরা কান্নাকাটি করছে আমাকে দেখে বউঠান আরও জোরে কেঁদে ফেললেন আমারও চোখে জল এসে গেল আমি সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় এসে বসে পড়লাম এভাবে রাত কেটে গেল কিন্তু দাদার আর জ্ঞান ফিরল না আটটা নাগাদ ডাক্তারবাবু হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন আর দশটার মধ্যেই দাদা আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন শক্তি সাধনের সব কথা শুনে প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভাবলেন যখন ডাক্তারবাবু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে থেকে রোগীর চিকিৎসা করেছেন তখন শক্তি সাধন কি করে সন্দেহ করলেন যে হরি সাধন বাবুকে কেউ বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে ডাক্তারবাবু যখন সার্টিফিকেট দিতে কিছু মত চতিথা করলেন না তখন তিনি যে তার মৃত্যুতে কোন রকম সন্দেহ কিছু পাননি তা তো বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে তবু শক্তি সাধনের অনুমান মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না যতক্ষণ না হরিসাধন বাবুর মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করা হচ্ছে এবং তার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছে না কিন্তু শক্তি সাধন হঠাৎ এমন সন্দেহ করলো কেন তিনি তো বললেন তিনি আর দাদার কাছে বসেই খাওয়া দাওয়া করছিলেন যদি তিনি কাউকে খাবারে মিশপেশাতে না দেখেন বা দেখেন তাহলে তিনি তখনই তাকে ধরলেন না কেন এই সব চিন্তা করে প্রিয়নাথ শক্তি সাধনের দিকে চাইলেন এবং তাকে আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন আপনার দাদাকে কেউ খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলেছে এমন সন্দেহ আপনার কেন হলো যখন সকলেই এমনকি আপনার পারিবারিক ডাক্তার পর্যন্ত বলছেন তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন আর বাস্তবেও এই জায়গায় ভয়ানক কলারার উপদ্রব তখন তিনিও যে ওই রোগে মারা পড়েননি এমন ধারণা আপনার মনে এলো কি করে শক্তি সাধন তখনই কোনো উত্তর দিলেন না তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন আসলে দারোগাবাবু আমাদের খ্যাতি শত্রু মানে যারা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন সেই শত্রুরাই আবার সদ্ভাব দেখিয়ে এখানে আসতে আরম্ভ করেছিলেন কাল যখন আমরা খেতে বসি তখন তিনি দাদার ঠিক পাশেই বসেছিলেন খেতে খেতে তিনি অনেকবার আমার দাদার পাতে হাত দিয়েছিলেন সেই জন্যই আমার সন্দেহ হচ্ছে খেতে খেতে তিনি এমন কেন করছিলেন সেটা আমি কি করে বলবো বলুন আপনি তবে কাকে সন্দেহ করেন বলুন আচ্ছা বা কি উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল দাদা একটা নতুন জিনিস কিনেছিলেন সেই কারণেই আয়োজন করেছিলেন আর সন্দেহের কথা নতুন করে কি বলবো আপনাকে তো সব খুলেই বললাম আমি এর আগে আপনারাও নিশ্চয়ই আপনাদের জ্ঞাতি ভাইদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন আর নিশ্চয়ই সেই নিমন্ত্রণ রক্ষাও করেছিলেন আগে না 
আমি সে পাত্র নই নিমন্ত্রণ হয়েছিলাম কিন্তু যায়নি আপনার দাদা নিশ্চয় গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়াও করেন শক্তি সাধন সম্মতি সূচক উত্তর দিলেন প্রিয়নাথ ভাবলেন শক্তি সাধন যখন সেই জ্ঞাতি শত্রুকে সন্দেহ করছেন আর হরি সাধনের মৃতদেহ পরীক্ষা করেও যদি বিষ পাওয়া যায় তবে তো সেই জ্ঞাতি শত্রুকে গ্রেফতার করতে হবে কিন্তু তার জন্য তো শক্তি সাধনকে প্রথমে ফারিয়া দি হতে হবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিত অভিযোগ করতে হবে এই সব চিন্তা করে তিনি তাকে বললেন আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি আপনি তাহলে আপনাদের সেই জ্ঞাতি ভাইকেই সন্দেহ করছেন মনে করছেন তিনি খাবার সময় আপনার দাদার খাবারে কোনো কৌশলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাই তো তার কথা শুনে শক্তি সাধন চমকে উঠলেন এর আগে আরও দু একবার তিনি এইভাবে চমকে দিয়েছিলেন বলে প্রিয়নাথ তখন সেটা আর গ্রাহ্য করলেন না ভাবলেন দাদার মৃত্যুতে মনে হয় লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে শক্তি সাধন বললেন আপনি একদম ঠিকই অনুমান করছেন আমার সেরকমই একটা সন্দেহ হচ্ছে ঠিক এই সময় দু তিনজন আত্মীয় ঘাট থেকে ফিরে এলেন তাদের একজনের গলা পাওয়া গেল লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশের একজন কর্মচারী দাদার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সন্দেহ করে অনুসন্ধানের জন্য এখানে এসেছেন শক্তি সাধনই যে তাকে ডেকে এনেছেন এ কথা তিনিও বললেন না ফলে প্রিয়নাথ উল্লেখ করলেন না স্বভাবতই প্রিয়নাথকে দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য এবং বিরক্ত হলেন ভাবলেন এই বিপদের সময় তিনি তাদের ঝামেলা বাড়ানোর জন্যই সেখানে এসেছেন কিছুক্ষণ পরে একজন জিজ্ঞেস করলেন তবে আপনি ঘাটের রেজিস্টারবাবুকে দাহ করার অনুমতি দিতে নিষেধ করেছিলেন তবে এটা আপনারই কাজ আপনি এই দাহ কার্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন প্রিয়নাথ খুবই ফাঁ পড়ে পড়লেন তারপর একটু ভেবে সত্যি কথা প্রকাশ করাই মনস্থির করলেন দেখুন শক্তি সাধন বাবু দাদার মৃত্যুতে সন্দেহ করে থানায় সংবাদ দিয়েছিলেন তার মুখে যেমন শুনেছি তাতে তো সন্দেহ হওয়াই উচিত যিনি প্রশ্ন করেছিলেন এই উত্তর শুনে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন এই সব কথা হতে হতেই চাকর ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ফিরে এলো সব শুনে তিনি একটু হেসে বললেন আপনারা মিথ্যে ভয় করছেন আমি নিজেই ঘাটে যেতাম কিন্তু একটা বিশেষ কাজ পড়ে যাওয়ায় আটকা পড়ে যায় হরিসাধনবাবু যে সত্যি কলেরাতে মারা গিয়েছেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি এখনই সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি এই বলে ডাক্তারবাবু তখনই একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলেন যারা ঘাট থেকে ফিরে এসেছিলেন তারা সেই কাগজটা নিয়ে আবার ঘাটে ফিরে গেলেন শক্তি সাধন সেখানেই বসে রইলেন ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছিলেন প্রিয়নাথ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান আপনি কি করে জানলেন যে হরিসাধন বাবু কলেরাতি মারা গিয়েছেন শক্তি সাধন বাবু তো সন্দেহ করছেন যে কোনো লোক বিষ প্রয়োগে তার দাদাকে হত্যা করেছে দাদা মারা যাওয়াতে মনে হয় ওর মাথার বিকৃতি ঘটেছে নইলে এমন সন্দেহ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি কলেরাতেই মারা গিয়েছেন আগে হ্যাঁ এ নিয়ে কোনো সন্দেহ হওয়ার কারণ নেই কেন নেই হরিসাধনবাবু তো শত্রুর অভাব ছিল না হরিসাধনবাবু শত্রু না মশাই আমার মনে হয় ইদানিংকালে ওনার কোনো শত্রু ছিল না আমি তো শুনেছি তার জ্ঞাতি ভাইরা নাকি মামলা করে তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন আগে হ্যাঁ মামলা হয়েছিল বটে কিন্তু পরে তাদের সাথে হরিসাধনবাবু সব মনোমালিন্য মিটে গিয়েছিল রসময়বাবুর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে তার আবার সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল এখন আর তারা হরিসাধনবাবু শত্রু ছিলেন বরং বিশেষ বন্ধু বললো ভুল বলা হয় না আপনি যেরকম মনে করছেন ওনার ভাই শক্তি সাধনবাবু কিন্তু সেরকম ভাবেন না তিনি বলেছেন যে তার জ্ঞাতি ভাইরা মুখে মিষ্টি কথা বললেও ভেতরে ভেতরে তার দাদার সর্বনাশের চেষ্টায় ছিলেন এবং সুবিধা পেয়েই যেই কার্যসূচি করেছেন শক্তি সাধনের এমন মিথ্যে সন্দেহ হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু যখন তিনি সন্দেহ করে এই সব কথা পুলিশের নজরে এনেছেন তখন আপনারা অবশ্যই তার অনুসন্ধান করবেন 
কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে হরিসাধন বাবুর জ্ঞাতি ভাইদের এ বিষয়ে নির্দোষ বলা চলে এই বলে ডাক্তারবাবু সেখান থেকে চলে গেলেন তখন প্রিয়নাথ শক্তি সাধনের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা শক্তি সাধন বাবু আপনার দাদার কটি ছেলে মেয়ে দাদার তিনটি সন্তান হয়েছিল কিন্তু কপালের দোষে একজনও জীবিত নেই তবে আপনি এখানে থাকেন না কেন শক্তি সাধন আবারও কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পারলেন না অবশেষে খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন আমি জাতিচ্যুত হয়েছি তাই আলাদা বাস করি সে কি আপনি জাতিচ্যুত হলেন কেন সেসব কথার জিজ্ঞেস করবেন না ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে নিচু জাতির মহিলার হাতে খাবার খেয়েছিলাম এই অপরাধে আমি জাতিচ্যুত হয়েছি কিন্তু আজকাল তো অনেকেই এরকম করেন হতে পারে সেটা মিথ্যে নয় কিন্তু আমার দাদা একজন গোড়া হিন্দু ছিলেন তিনি তার হিন্দুত্ব বজায় রাখতে সবসময় তৎপর ছিলেন আচ্ছা এ বাড়িতে আপনারও তো অংশ আছে নাকি এটা দাদার নিজের উপার্জিত সম্পত্তি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি তো আগেই জ্ঞাতি ভাইয়েরা কেড়ে নিয়েছে প্রিয়নাথ আর কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে উঠে পড়লেন এবং শক্তি সাধনকে নিয়ে ঘাটে গেলেন দেখলেন রেজিস্টার তখন ডেথ সার্টিফিকেটটা পুলিশ সাহেবের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ করছেন প্রিয়নাথকে দেখে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি এখন কি করি বলুন তো প্রিয়নাথ তখন হরি সাধনের মৃতদেহ দেখতে চাইলেন রেজিস্টার সসম্ভ্রমে তাকে সেই মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলেন তারপর নিকটস্থ একজন লোককে মৃতদেহের ঢাকা সরাতে আদেশ দিলেন হরি সাধনের মৃতদেহ দেখে প্রিয়নাথের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল সহজ অবস্থায় মারা পড়লে মৃতদেহ যেমন থাকে এর অবস্থা তার থেকে অনেক বেশি বিকৃত তখন তিনি রেজিস্টারকে অনুরোধ করলেন ভালো করে আরেকবার মৃতদেহটা পরীক্ষা করার জন্য রেজিস্টার একজন প্রবীণ মানুষ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স আর পঁচিশ বছর ধরে এই কাজ তিনি করছেন এতদিন ধরে এত মৃতদেহ দেখে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে তিনি প্রথমে যখন হরিসাধনের মৃতদেহ দেখেছিলেন তখন কি বুঝেছিলেন বলা যায় না কিন্তু এই অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার মৃতদেহ পরীক্ষা করে ভীষণ গম্ভীরভাবে বললেন আপনার অনুমান সত্যি বলেই মনে হচ্ছে আগে অন্যরকম বুঝেছিলাম কিন্তু এখন আমারও সন্দেহ হচ্ছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেলেও আমি দেহ সৎকারের হুকুম দিতে পারবো না একে পরীক্ষা করতে হবে প্রিয়নাথও সেই হুকুমই দিলেন তখন রেজিস্টার সেই মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন প্রিয়নাথ আর কাল বিলম্ব না করে রেজিস্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শক্তি সাধনকে নিয়ে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর তার বাসার সন্ধান জেনে নিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে একাই হাসপাতালের দিকে চললেন পায়ে হেঁটে কিছুদূর যাওয়ার পর চিৎপুর রোডে এসে প্রিয়নাথ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় হরিসাধনবাবুর কয়েকজন আত্মীয় ঘাট থেকে ফিরছিলেন তারা প্রিয়নাথের পাস দিয়ে গেলেও তাকে লক্ষ্য করলেন না প্রিয়নাথ দেখলেন তারা সকলেই বিষণ্ণ হঠাৎ তার কানে এলো একজন শক্তি সাধনের নাম করে কি যেন বলতে বলতে যাচ্ছেন এই শুনে প্রিয়নাথেরও একটু সন্দেহ হওয়ায় তিনি একটু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন যেতে যেতে তিনি শুনতে পেলেন এক ভদ্রলোক বলছেন এ শক্তির কাজ যে লোক ব্রাহ্মণ সত্তার হয়ে সামান্য বাগদিনীর হাতে ভাত খেতে পারে তার আর অসাধ্য কি তার কথা শেষ হতে না হতেই অপর ব্যক্তি বললেন না না অমন কথা মুখে হইল না আরে যে ব্যক্তি দাদার এত অনুগত দাদার অন্যে প্রতিপালিত এত অত্যাচার উৎপীড়ন করলেও যে দাদা নিজের সন্তানের মতো তাকে ভালোবাসতেন সেই লোক হঠাৎ কেন দাদাকে খুন করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে আরে আমি সে কথা বলিনি আমি বলছি যে শক্তি সাধন রসময় বাবুকে দু চোখে দেখতে পারত না তাই সে ইচ্ছে করে রসময় বাবুর উপরে সন্দেহ চাপিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে সত্যি নাকি তাই তো মনে হলো আমি যখন ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনতে বাড়ি ফিরেছিলাম তখন তো সেই পুলিশ কর্মচারীটি মুখে শুনলাম শক্তি সাধন রসময় বাবুর নামে মিথ্যে সন্দেহ করে এই অভিযোগটা করেছে যদি হরিসাধন বাবুর মৃতদেহ পরীক্ষা করে তেমন সন্দেহ না হয় তাহলে মনে হয় আর কোনো গোলযোগ হবে না যদি তাই সত্যি হয় 
তাহলে দুজনের পক্ষেই খুব একটা ভালো হবে না পুলিশ কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবে না পরীক্ষা শেষ না হলে তো আর সৎকারও করা যাবে না প্রিয়নাথ এবার তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং খুবই বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কি হরিসদনবাবুর মৃতদেহ সৎকার করতে গিয়েছিলেন একজন খুব কর্কশভাবে উত্তর দিলেন আগে হ্যাঁ কিন্তু আপনার জন্য তো সেই কাজে ব্যাঘাত ঘটল এমন করলে লোকে কেমন করে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে পারবে দেখুন এ ব্যাপারে আমার কি দোষ যার সন্দেহ হয়েছে তাকে বলুন আমি যদি খবর না পেতাম তাহলে তো আর পরীক্ষা করতে আসতাম না বিশেষত ওই বাস্তবে সত্যিই সন্দেহ হয় তাহলে তো আপনাদের অসন্তোষের কোনো কারণ থাকবে না মনে হয় আপনারা কেউই চাইবেন না এরকম একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কেউ নিষ্কৃতি পেয়ে যাক কি তাই তো যে ব্যক্তি কথা বলছিলেন তার পাশের জন বলে উঠলেন আগে না আমাদের কারোরই সেরকম ইচ্ছে নেই কিন্তু যার কথায় বিশ্বাস করে আপনি এই কাজে ব্যাঘাত ঘটালেন তিনিও কিন্তু খুব একটা সহজ লোক নন রসময় বাবুর উপর তিনি হাড়ে চটা স্বাভাবিক রসময় বাবু তাদের পৈতৃক সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন লোকটা আশ্চর্য হয়ে প্রিয়নাথের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাদের সম্পত্তি কিভাবে সম্পত্তি তো হরিসাধন করেছেন তাতে কি হরিসাধন বাবুর অংশ ছিল না তাকে না তিনি ভাইয়ের থেকে নিজের অংশের মূল্য নিয়ে তাকে সেই অংশ বিক্রি করে দিয়েছিলেন তবে তিনি হরিসাধন বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করতে না তার অন্ন ধ্বংস করতেন কেন হরিসাধন বাবুই দয়া করে তার ভরণ পোষণ সমস্ত খরচা দিতেন এমনকি কিছু কিছু মাসাহারাও দিতেন হরিসাধন বাবুর মৃত্যুতে শক্তিসাধন বাবুর যে বেশ ক্ষতি হয়ে গেল তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার ভাই তো হরিসাধন বাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আগে সেসব কথা আমরা জানি না তবে হরিসাধন বাবু কোনো সন্তানই তো আর জীবিত নেই তাই হতে পারে আচ্ছা এই রসময় বাবুটি কি হরিসাধন বাবুর জ্ঞাতি ভাই তার বাড়ি কোথায় হাট খোলাই আচ্ছা ঠিক আছে নমস্কার নমস্কার আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রিয়নাথ আবার চিৎপুর রোডের মোড়ে এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছুক্ষণ পরেই ট্রাম আসতে তাতে উঠে হাসপাতালে গেলেন হাসপাতালে যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন বিকেল প্রায় ছটা হাসপাতালে সাহেবের সাথে তার সদ্ভাব ছিল প্রিয়নাথের আসার খবর পেয়ে তিনি তখনই তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন প্রিয়নাথও তার সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা বিস্তারে তাকে বললেন সব কথা শুনে সাহেব তখনই সেই মৃতদেহের সন্ধান করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রিয়নাথকে সাথে নিয়েই একটা ঘরে প্রবেশ করলেন ঘরের ভেতর একজন সাহেব ডাক্তার হরিসাধন বাবুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করছিলেন বড় সাহেব এবং সঙ্গে প্রিয়নাথকে রেখে তিনি মাথা তুললেন এবং ইংরেজিতে বড় সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমার কিন্তু খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না লোকটার পাকস্থলিতে আর্সেনিক দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় কি কোনো খাবারের সাথে আর্সেনিক মেশানো ছিল আর ইনি সেই খাবারটা খেয়েছেন বড় সাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে স্বয়ং পরীক্ষা করলেন তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার সন্দেহ সত্যি এই ব্যক্তি আর্সেনিক খেয়েই মারা গেছেন যদি আপনি সময় মতো দাহ কার্যে বাধা না দিতেন তাহলে এমন অদ্ভুত রহস্য আর কখনোই উদ্ঘাটন করা যেত না আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি যদ্দূর জেনেছি হরিসাধন বাবুর এমন কোনো দুঃখ ছিল না যাতে একটা আনন্দের দিনে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে তিনি নিজে বিষ পান করে আত্মহত্যা করবেন তারা নিশ্চয়ই তার খাবারে কেউ বিষ মিশিয়েছে কিন্তু সেটা কে এই সব চিন্তা করে তিনি আর কোনো কথা না বলে হাসপাতালের বড় সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন পথে একবার থানায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কাশীপুরে শক্তি সাধনের বাসায় যাবেন বলে স্থির করলেন কিন্তু পুলিশের বেশে গেলে পাছে কাজ বিগড়ে যায় এই ভয়ে প্রিয়নাথ থানায় গিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন তারপর একটা ভাড়ার গাড়িতে চেপে কাশীপুর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন বাগবাজারের পোলটা পার হয়ে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন এবং পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে শক্তি সাধনের বাড়ির দিকে গেলেন আগেই তার বাসার ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন তাই বাড়ি খুঁজে পেতে প্রিয়নাথকে খুব একটা কষ্ট করতে হল না যে বাড়িতে শক্তি সাধন বাস করেন সেটা ছোট হলেও দোতলা 
বাইরে থেকে এক মহলা বলেই মনে হয় কিন্তু ভালো করে দেখলে দেখা যাবে বাইরে সদর দরজার ডান দিকে একটা ছোট বৈঠকখানা আছে সেই সময় ওই বৈঠকখানায় কোনো লোক ছিল না প্রিয়নাথ ভাবলেন হঠাৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়াটা উচিত হবে না বাড়ির একপাশে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল সেই মাঠে তখনও অনেকে সান্ধ ভ্রমণ করছিলেন প্রিয়না তো তেমনই অছিলা করে মাঠে পাইচারি আরম্ভ করলেন কিন্তু মাঝে মাঝেই শক্তি সাধনের বাড়ির সদর দরজার দিকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি কিছুক্ষণ এইভাবেই কেটে গেল হঠাৎ একটি অট্ট হাসির শব্দ শোনা গেল শব্দের গতি লক্ষ্য করে প্রিয়নাথ দেখলেন শক্তি সাধন বাবুর বাড়ি থেকেই সেই হাসির আওয়াজ আসছে তার অত্যন্ত সন্দেহ হলো ভাবলেন যিনি দাদার আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারে শোকে মুচ্ছমান হয়ে পড়েছেন তার বাড়িতে হঠাৎ করে এমন আনন্দের লোলকির জন্য তবে কি ওটা শক্তি সাধনের বাড়ি নয় এই চিন্তা করে তিনি একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন অমশায় শুনছেন আচ্ছা বা এখানে শক্তি সাধন বাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন লোকটি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না তিনি জানালেন যে তিনি সেখানকার অধিবাসী নয় সুতরাং শক্তি সাধন বাবুর সাথে তার পরিচয় নেই প্রিয়নাথ অবশ্য তাতে হতাশ হলেন না অপর একজনকে ওই একই প্রশ্ন করলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি শক্তি সাধনের বন্ধু ছিলেন তিনি প্রিয়নাথকে মাঠের পাশে সেই বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন প্রিয়নাথ আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে এলেন প্রায় আধ ঘন্টা পরে প্রিয়নাথ আবার সেই মাঠে এসে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যে প্রায় সাতটা মাঠ থেকে শক্তি সাধনের বাড়ির একটা জানলা তিনি খোলা দেখতে পেলেন জানলাটা একতলা এবং আধ খোলা অবস্থায় ছিল তিনি ধীরে ধীরে সেই জানলার কাছে গিয়ে পায়চারি আরম্ভ করলেন কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সেই জানলার দিকে কিছুক্ষণ এভাবে পায়চারি করার পর আবার সেই হাসির আওয়াজ কানে এলো এবার তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে শক্তি সাধনের বাড়ি থেকেই ওই হাসির আওয়াজ আসছে মনের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল আর নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি পাইচারি করতে পারলেন না খুব সন্তর্পণে সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কিন্তু এমনভাবে অন্যদিকে দেখতে লাগলেন যেন কোনো লোকের প্রতীক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন তাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু একজনের মনে সন্দেহ হলো কেউ কেউ কারণ জিজ্ঞাসাও করলেন তবে তার উত্তর শুনে সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কাজে চলে গেল কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়ানোর পর সেই ঘরের মধ্যে এক নারী কণ্ঠ শোনা গেল সে কাউকে বলছে না না আমার দ্বারা ও কাজ হবে না তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান আমি তোমাকে ভাত রেঁধে দিই কোন সাহসে আমার কি পরকালের ভয় নেই আবার সেই হাসি এবার কিন্তু প্রিয়নাথ স্পষ্ট বুঝলেন যে শক্তি সাধনই ওই রকম করে হাসছেন হাসতে হাসতে তিনি উত্তর দিলেন যদি এতই পরকালের ভয় তবে এই কাজে হাত দিলে কেন কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে মহিলাটি উত্তর দিল দেখো শক্তিবাবু দশ বছর বয়সে আমি বিধবা হই তার কিছুদিন পর তোমায় দেখতে পাই তুমিও যেমন আমায় দেখতে ভালোবাসতে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে যেতে আমার মায়ের সাথে কথাবার্তা বলতে সেই থেকে আমাদের প্রেম হয় তারপরে আমার মা মারা গেল তুমি আমায় আশ্রয় দিলে এরকম বিপদে পড়ে আমিও বোধ বুদ্ধি হারালাম আর তোমাকে মন প্রাণ সমর্পণ করলাম এতে যদি আমার পরকালে শাস্তি পেতে হয় তাহলে সে শাস্তি আনন্দের সাথেই গ্রহণ করব কিন্তু ইচ্ছা করে ব্রাহ্মণ সন্তানকে কেন আমার হাতের ভাত খাওয়াবো তবে আমি খাবো কোথায় যতদিন দাদা বেঁচে ছিলেন এতদিন তো এমন জিত করিনি তুমি এক কাজ করো কাছাকাছি কোনো হোটেল ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নাও শক্তি আবার হেসে উঠলেন হাসতে হাসতে বললেন সে তো একই কথা তোমার হাতে খাওয়া আর কোন হোটেলে খাওয়া তফাত কি দাঁতে সে আবার কি কথা কেন তুমি কি মনে করো হোটেল ওয়ালারা সবাই ব্রাহ্মণ মোটেই না এমন কি যারা রান্না করে তারাও ব্রাহ্মণ সন্তান নয় তবে আমি সব হোটেলের কথা বলছি না কোনো কোনো জায়গায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তানকে দিয়ে রান্না করানো হয়ে থাকে কিন্তু সেরকম হোটেল এখানে কোথায় পাই 
এত তাড়াতাড়ির কি প্রয়োজন খোঁজ করো নিশ্চয়ই সেরকম হোটেল পেয়ে যাবে তবে এই কদিন কোথায় খাবো কেন তোমার দাদার স্ত্রী কিংবা ও বাড়ির কোনো লোক কি তোমায় সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলেছেন না এখনো বলেনি কিন্তু বলতে কতক্ষণ তা সেসব শুনবার আগে নিজের বন্দোবস্তটা করে রাখা ভালো নয় কি মেটা সেই কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল তোমার দাদা কোনো উইল করে যাননি নিশ্চয়ই তিনি উইল করে গেছেন আর তুমি যখন তার নিজের ভাই ছিলে তখন তোমার জন্য নিশ্চয়ই কিছু বন্দোবস্ত করে গেছেন তাছাড়া তোমার দাদার যখন কোনো ছেলে পুলে নেই আর তোমার বৌঠানো তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমার ভরণ পোষণের বন্দোবস্তটুকু করবেন অন্তত তার বাড়ি থেকে তোমার ভাত উঠবে না সেসব কিছুই জানি না তবে দাদা যে আমার শত্রু ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তোমায় যাতে চ্যুত করে তোমার দাদা শত্রুতা করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি যে আজীবন তোমার প্রতিপালন করলেন তাও কি শত্রুতার পরিচয় তাছাড়া তিনি তো আর তোমায় জাতিচ্যুত করেননি সমাজ করেছে যার সমাজ করেছে তার জন্য তাকে কেন দোষ দিচ্ছ তিনি আমার বিপক্ষে সাক্ষী না দিলে সমাজ আমাকে কখনোই জাতিচ্যুত করতে পারত না তাছাড়া দাদা অন্য অনেক বিষয়ে আমাকে বঞ্চিত করেছিলেন সেই জন্যই আমার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন যাই হোক এখন বলো তো এমন বিপদ ঘটালে কেন সন্দেহ হয়েছিল তো আর পাঁচজনকে বললেই হতো একেবারে থানায় খবর দেওয়ার কি দরকার ছিল তুমি কি সত্যি রসময়কে বিষ দিতে দেখেছিলে রসময় খুব ভয়ঙ্কর লোক বহুদিন থেকে তার উপর আমার আক্রোশ আছে এই সুযোগে তার কাঁধে দোষ চাপিয়ে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্যই তুই কাজটা করেছি যদি প্রমাণ না হয় যদি সত্যি সত্যি তোমার দাদা কলেরায় মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তোমার কি দুর্দশা হবে ভেবে দেখেছ সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকো দুর্গা দাদার মৃত্যু নিশ্চিত বিষ পান করি হয়েছে মেটা আর কোনো কথা বলল না শক্তি সাধনও চুপ করে গেল রাত প্রায় নটা বাজছে দেখে প্রিয়নাথ আর অপেক্ষা করলেন না পথে একটা ভাড়ার গাড়িতে উঠে কোচম্যানকে থানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার আদেশ করলেন কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর ভাবলেন রসময় কেমন লোক না জানলে এই রহস্যের মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারব না শক্তি সাধন যে খুব সবিদার লোক নয় তা তো বুঝতেই পারছি তিনি যখন তার উপকারী দাদার মৃত্যুতে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে উদ্যত তখন তার অসাধ্য কাজ নেই বললেই চলে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে উচ্চ বংশ জন্মগ্রহণ করেও এরকম নিজ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মেছে ভাবা যায় না সুতরাং তার কথায় কোনোভাবেই বিশ্বাস করা উচিত নয় যতক্ষণ না উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে ততক্ষণ ওই রসময়বাবুর উপরে কোনো অত্যাচার হতে দেব না এইসব চিন্তা করে তিনি থানায় এসে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন পরের দিন সকালে প্রিয়নাথ আবার শক্তি সাধনের বাড়িতে গেলেন গিয়ে শুনলেন তিনি আজ সকালে তার দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে গেছেন সুতরাং প্রিয়নাথও আর কাল বিলম্ব না করে ঘাটের দিকে গেলেন তাকে দেখে শক্তি সাধন বেশ আনন্দিতই হলেন এবং তখনই কাছে এসে বললেন কি দাঁড়াগাবু হ্যাঁ আমার সন্দেহ সত্যি হলো কি না প্রিয়নাথ কোনো উত্তর দিলেন না কিন্তু যেভাবে শক্তি সাধন কথাগুলো বললেন তাতে তিনি যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন তা বুঝতে পারলেন তবে সে বিষয়ে তখন আর কোনো কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না কিছুক্ষণ পর সকলের অগোচরে তাকে একটা নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে ব্যক্তি আপনার দাদার খাবার সময় তার পাতে হাত দিয়েছিলেন তার নাম কি বলতে পারেন তার নাম রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় তার ঠিকানাটা দিন হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রসময়বাবুর বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে প্রিয়নাথ সেখান থেকে চলে এলেন রসময়বাবুর বাড়ি গিয়ে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন সকাল প্রায় আটটা বাড়িটা বেশ সুন্দর প্রকাণ্ড এবং তিনতলা বাড়িতে অনেক লোকজন সদর দরজায় উপস্থিত হওয়া মাত্র একজন চাকর এসে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল প্রিয়নাথের উত্তরটা শুনে সে চলে গেল এবং তখনই রসময়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে এলো প্রিয়নাথকে দেখে রসময়বাবু খুব সমাদর করে তিনতলার একটা বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন বৈঠকখানাটা বেশ সাজানো 
প্রিয়নাথ ভেতরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলে রসময়বাবু একটা চেয়ার নিয়ে তার সামনে বসলে তার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি হরিসাধনবাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়েছেন তখন প্রিয়নাথের মনে আর এক সন্দেহের উদয় হল রসময় হরিসাধনের জ্ঞাতি ভাই তিনি তার মৃত্যুতে যেমন শোকে কাতর শক্তি সাজন নিজের ভাই হয়ে সেরকম দুঃখিত নন কেন সে যাই হোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি রসময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারের রিপোর্টের কথা শুনেছেন তো এখন তো আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে যে হরিসাধন বাবুকে কেউ বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে রসময় বাবু বললেন যখন সরকারি ডাক্তার হরিসাধনের মৃতদেহ পরীক্ষা করে সেই কথা বলেছেন তখন আর আমাদের অবিশ্বাসের কি বা কারণ থাকতে পারে বলুন তো কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে শক্তি সাধন আগে থেকে কেমন করে এই কথা জানতে পারল আর আরে কেই বা হরিসাধনের সঙ্গে এত বড় শত্রুতা করলো কেন আপনি কি তা জানেন না প্রিয়নাথের কথা শেষ হতে না হতেই রসময় খুবই রেগে গেলেন তিনি অত্যন্ত কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি বলতে চান আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন এই কথায় প্রিয়নাথ লজ্জিত হলেন বুঝলেন এইভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি কিন্তু যা হয়ে গেছে তার জন্য বৃথা অনুশোচনা করে কি লাভ তাই মিষ্টি কথায় রসময়কে শান্ত করে জিজ্ঞেস করলেন গতকাল আপনি হরিসাধনের বাড়ি গিয়েছিলেন কি হ্যাঁ নিমন্ত্রিত হয়ে তার বাড়ি গিয়েছিলাম একসাথে বসে খাওয়া দাওয়াও করেছিলাম যেমন সহজভাবে রসময় কথাগুলো বললেন তাতে তার উপর কোনো রকম সন্দেহ হল না যে ব্যক্তি খাবারের সাথে বিষমিশিয়ে অন্যকে হত্যা করেছে সে কখনোই এত সহজভাবে সেই কথার উল্লেখ করতে পারে না কিন্তু তার কথায় কোনো রকম ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল না তবুও যখন শক্তি সাধন তার ওপরেই সন্দেহ করেছেন তখন একবার ভালো করে না বুঝে কোনো কাজ করা উচিত হবে না তাই প্রিয়নাথ প্রশ্ন করলেন হরিসাধন বাবুর সাথে আপনার কেমন সদ্ভাব ছিল শুনলাম আপনি নাকি তার অনেক ক্ষতি করেছেন কে আপনাকে এসব কথা বলেছে শক্তি সাধন নিশ্চয়ই বুঝেছে এটা শক্তিরই কাজ নিচু জাতের মেয়ের সংসর্গে থেকে ওর প্রকৃতিও নিচ হয়ে গেছে যে ব্যক্তি অন্নদাতা দাদার নিন্দে করে তাকে শত্রু বলে পরিচয় দেয় সেই লোক সব কথাই বলতে পারে কিন্তু হরিসাধন তেমন ছিলেন না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি তাকে তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করিনি বরং তিনি এতদিন আমাদের ওই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন যখন তিনি তা বুঝতে পারেন তখন আমাদের মধ্যে সব রকম মনোমালিন্য দূর হয়ে যায় কাল তাদের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে এতটাই সদ্ভাব যে আমরা এক পা থেকেই দুজনে খেয়েছিলাম শক্তি সাধন তো সচক্ষে তা দেখেও ছিল আচ্ছা আপনি শুনেছেন তো যে হরিসাধন বাবুর পাকস্থরিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে তিনি বাস্তবে কি কলেরায় মারা যাননি রসময় বাবু আশ্চর্য হলেন তার মুখ দেখে তাকে ভীত বলে মনে হল না কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা মৃতদেহের কি সৎকার হয়ে গেছে এতক্ষণে মনে হয় হয়ে গেছে অপরের দোষে তার মৃতদেহ কাটা ছাড়া করতে হলো আচ্ছা তার কি কোনো সন্তান আছে না শক্তি সাধনী তার মুখাগ্নি করার উপযুক্ত পাত্র কিন্তু লোকটা জাতিচ্যুত হয়েছে সুতরাং হরিবাবুর স্ত্রীকেই ওই কাজটা করতে হবে আর বিষয় সম্পত্তি কে কি পাবে জানি না তবে শক্তি সাধন কিছুই পাবে না কেন যাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে এখন একজন নিজ কুলোটা মেয়ের সাথে বাস করছে সে কি করে তা দাদার সম্পত্তির অধিকারী হবে বলুন তো শুনেছি হরিসাধন বাবুর স্ত্রীও নাকি শক্তি সাধন বাবুকে সন্তানের মতোই স্নেহ করেন আগে হ্যাঁ আর সেই জন্যই মনে হয় ওই বাড়ি থেকে তার ভাত উঠবে না এই কথা বলে রসময় বাবু কিছু চিন্তা করতে লাগলেন তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা কিন্তু ওই শক্তি সাধন কি করে জানতে পারলো যে হরিসাধন বিষ খেয়ে মারা গেছে হঠাৎ তারই সন্দেহের কারণটা কি 
প্রিয়নাথ আর সব কথা গোপন রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না তিনি বললেন শক্তি সাধন আপনার ওপরে সন্দেহ করেই আমাদের খবর দিয়েছিলেন তিনি বললেন আপনি কৌশলে তার দাদার খাবারের সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছেন কথার মাঝে বাধা দিয়ে রসময় বাবু বলে উঠলেন কি সর্বনাশ সেই জন্যই বুঝি আপনিও প্রথমে আমার উপর সন্দেহ করে ওই সব কথা বলছিলেন আমাকে আমার কি দোষ আমি যেমন শুনেছিলাম সেই মতো কাজ করেছি আচ্ছা তিনি কি আমাকে কোনো খাবারের সঙ্গে বিষ মিশে দেখেছিলেন আগে না সচককে দেখিনি কিন্তু আপনাকে বারবার হরিসাধন বাবুর পাতে হাত দিতে দেখে ওই রকম সন্দেহ করেছিলেন বাহ আর সেই সন্দেহ করেই তিনি মৃতদেহ সৎকারে বাধা দিয়েছিলেন তাই তো রসময় বাবুর কথা শুনে প্রিয়নাথের চমক ভাঙল তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না কিন্তু রসময় আবার প্রিয়নাথের দিকে চেয়ে বললেন যখন শক্তি সাধন থানায় খবর দিতে সাহস করেছিল তখন কি কেবল সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই সেই গুরুতর কাজ করেছিল শক্তি সাধন বাচ্চা ছেলে নয় তার বয়স প্রায় চৌত্রিশ বছর সে কি জানত না তার কথা প্রমাণ করতে না পারলে আখের তারই ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই জানত সুতরাং সামান্য সন্দেহ করে সে নিশ্চয়ই এই মহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করেনি রসময় বাবুর কথাগুলো প্রিয়নাথের মনে দাগ কাটল তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি বলেন তিনি সচক্ষে কোনো ব্যাপার দেখে থানায় সংবাদ দিতে সাহস করেছিলেন সে কথা আপনি বুঝে দেখুন যদি সরকারি ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলতেন হরিসাধন কলে রাতেই মারা গেছেন তাহলে আপনারা কি শক্তিকে সহজে ছেড়ে দিতেন তার মিথ্যে কথা বলবার জন্য তাকে কি কোনো রকম শাস্তি দিতেন না নিশ্চয়ই তিনি শাস্তি পেতেন কিন্তু এখন তো তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে এখন তো আর তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না রসময় বাবু সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না তারপর ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তো আমার নামে দোষারোপ করেছেন যদি আপনারও তাই বিশ্বাস হয় তাহলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করুন বিচারে যা হয় হবে কিন্তু এই কথাটা আমি বলে রাখি শক্তি সাধনকে সামান্য লোক মনে করবেন না তিনি কেমন লোক যিনি অন্নদাতা বড় ভাইকে সকলের কাছে শত্রু বলে প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না তিনি কেমন লোক সেটা আপনি নিজেই বুঝে নিন আগে তিনি এমন ছিলেন না সম্প্রতি কেদার ডাক্তারের সাথে মিশতে আরম্ভ করে তার এত পরিবর্তন হয়েছে কেদার ডাক্তার তার বাড়ি কোথায় ওই তো শক্তি সাধনের বাড়ির কাছেই আজকাল শক্তির সাথে তার বেশ বন্ধুত্ব বাদ দিন ওসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দিন যেই কাজ করতে এসেছেন তাই করুন রসময় বাবু আমরা পুলিশের লোক বটে কিন্তু আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই আছে আমি সেভাবে আপনাকে কোনো কথা বলিনি যখন শক্তি সাধন আমারই নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে তখন আপনি বা কি করবেন বলুন তো মিথ্যে হলো আপনাকে এখন তার কথা বিশ্বাস করেই তো কাজ করতে হবে তাই না শক্তি সাধন আপনার নামে অভিযোগ করেননি তার সে সাহস নেই তিনি কেবল সন্দেহ করেছেন ও তাহলে আপনি এখন কি করতে চান আপনার সাহায্য চাই কোন কাজে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে আপনার মুখেই শুনলাম হরিসাধন বাবুর সাথে আপনার খুবই সদ্ভাব ছিল যদি তাই হয় তাহলে আপনারও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় রসময় বাবু মুখে কিছু বললেন না কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে বিষয়ে প্রিয়নাথের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে রসময় খুবই বিনীতভাবে বললেন আমি প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি যতক্ষণ না হরি সাধনের হত্যাকারীকে দেখছি ততক্ষণ আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব না আপনি শক্তি সাধনের ওপর একটু নজর রাখবেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সফল হতে পারবেন আশা করি তাছাড়া আপনার যেমন সাহায্যে দরকার হবে দয়া করে আমাকে খবর দিলে আমি আপনার কাছে পৌঁছে যাব কথায় কথায় বেলা দশটা বেজে গেল রসময় বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রিয়নাথ থানায় ফিরলেন বেলা একটার পর ছদ্মবেশ ধারণ করে পায়ে হেঁটে তিনি শক্তি সাধনের বাড়ির দিকে গেলেন 
ভাবলেন শক্তি সাধনের সাথে কেদার ডাক্তারের যখন এত আলাপ তখন তার সাহায্যেই হয়তো ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে এমন চিন্তা করে আগে শক্তি সাধনের সাথে দেখা করাই মনস্থির করে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন শক্তি সাধন নিচের একটা ছোট ঘরে বসেছিলেন ছদ্মবেশী প্রিয়নাথকে দেখে রেগে উঠে কর্কশ স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি এখন এই বাড়িতে কেন যত সব সারাদিন কি ভিক্ষে দেওয়া যায় নাকি ভিক্ষে করবার কোনো সময় অসময় জ্ঞান নেই নাকি শক্তি সাধনের কথায় প্রিয়নাথ নিশ্চিন্ত হলেন বুঝলেন যে তিনি তাকে চিনতে পারেননি সেই জন্য বাড়ি থেকে দূর করে দিচ্ছেন কিন্তু তিনি তার কথায় রাগ দেখালেন না বিনীতভাবে বললেন না বাবু আমি ভিক্ষে করতে আসিনি আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ সাহায্য চাইতে এসেছি আমার কাছে আবার কিসের সাহায্য আমার এখন সাহায্য করবার মতো সময় নেই কাল আমার দাদা মারা গেছেন আর এখন আমার মন মেজাজটাও তেমন ভালো নেই সামান্য দয়া করলেই আমি উপকৃত হই আমি বড় গরিব পাবো আরে আচ্ছা কি করতে হবে বলো শুনেছি আপনার সাথে ডাক্তারবাবুর বেশ আলাপ আছে আপনি যদি তাকে একটি বাটি আমাদের বাড়িতে বিনা ভিজিটে যেতে বলেন তাহলে একজন মেয়ে মানুষ রক্ষা পায় বাবু শক্তি সাধন নিজের প্রশংসা শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু মানে কেদারবাবু আগে হ্যাঁ তা তোমার বাড়ি কোথায় আমাদের বাড়ি বর্ধমান জেলায় এখানে এই জোড়া বাগানে থাকি ডাক্তারবাবু তো অনেক জায়গাতেই বিনা ভিজিটে গিয়ে থাকেন আর অক্ষম দেখলে তিনি ভিজিট ছেড়ে দেন ও আমি তো তা জানতুম না আর তাছাড়া আমি যখন তার পরিচিত নই তখন কি করে তাকে এমন অনুরোধ করব তাই আর কি শক্তি সাধন তখনই উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে নিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে না করতে একজন যুবক তাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন কি শক্তিবাবু এমন অসময় কেন আরে ভায়া তোমার কাছে আসব তার আবার সময় অসময় কি আচ্ছা এখন এই লোকটির সাথে তোমায় একবার জোড়া বাগানে যেতে হবে এই বলে শক্তি সাধন তার সামনের একটা চেয়ারে বসলেন প্রিয়নাথ তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল যে বেশে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তাতে তাদের সাথে বসতে সাহস করলেন না ডাক্তারবাবু প্রিয়নাথের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন কেন কার কি হয়েছে আগে আমার বাসার একটি স্ত্রী লোকের গায়ে কি সব দাগ বেরিয়েছে লোকে বলছে পাড়া ফুটেছে এই জোড়া বাগানে অনেকেই তো আপনাকে ভালোভাবে চেনে আর তারাই আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন যদি দয়া করে একটি বাটি দেখে আসেন তাহলে সে যাত্রায় রোগকে পায় ডাক্তারবাবু তখন উপস্থিত দু চারজন রুগী দেখে উঠে পড়লেন বাইরেই তার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল তিনি আগে উঠে তারপর প্রিয়নাথকে উঠতে আদেশ করলেন গাড়িতে বসে তিনি কোচম্যানকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন যে স্ত্রীলোকটির অসুখ করেছে সে আপনার কে হয় ওই আর কি তিনি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না মনে হয় প্রিয়নাথকে হাসতে দেখে তিনি ওই মহিলাকে তার আশ্রিতা মানে যাকে বলে রক্ষিতা সেরকম কিছু মনে করেছে আগে কি এনার কোনো রকম চিকিৎসা হয়েছিল আগে না আর কোনো ডাক্তার দেখেননি খালি জোড়া বাগানের একজন বৃদ্ধ আছেন তিনি ওই দু একটা রোগের চিকিৎসা করেন আমি তাকে একবার দেখিয়েছিলাম তিনি কি ওষুধ দিয়েছিলেন জানি না কাগজে কি লিখেছিলেন তাও জানি না কিন্তু যখন ওই ওষুধটা কিনতে যাই তখন একজন ওই সেই কাগজটা পড়েছিল তখন শুনেছিলাম তাতে ওই আটসেনি নামে কি একটা বিষের নাম লেখা আছে এই বিষের নাম শুনে আমি আর সে ওষুধ কিনে নি এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু হেসে উঠলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের মুখ দিয়ে কি আর সব কথা বের হয় বাবু আমি তো উচ্চারণে করতে পারছি 
কিন্তু আপনি তো একজন বিখ্যাত ডাক্তার আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন ওই নামে কি সত্যি কোনো বিষ আছে আছে বই কি কিন্তু তার নাম আসেনি আসেনি নয় বাংলায় যাকে বলে সে কবিস সে জিনিস বাজারে পাওয়া যায় যায় বই কি কিন্তু সকলে দেয় না কেন সেটা যখন ওষুধ ব্যবহার করা হয় তখন দেয় না কেন আসলে অনেকে ওষুধ বলে কিনে নিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে এই জন্যই এখন আর ওই সব জিনিস বিক্রি করা যায় না এই তো সেদিন শক্তি সাধনের স্ত্রীর দাঁতের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন এর আগেও আমি তাকে একবার ওই ওষুধের সাহায্যে যন্ত্রণা মুক্ত করেছিলাম শক্তি সাধন তা ভালোই জানতেন সেদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না তাই সেই ওষুধের জন্য শক্তিবাবুকে অন্য দোকানে যেতে হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত দিন চেষ্টা করেও কলকাতার প্রায় সব দোকানে ঘুরেও তিনি তা কিনতে পারেননি অবশেষে রাত দশটার সময় আমার বাড়িতে এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান তাই নাকি তো তাতে তার স্ত্রীর যন্ত্রণা সেরেছিল নিশ্চয় তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কাণ্ড কবে হয়েছিল বেশি দিন নয় তিন চার দিনের বেশি হবে না আপনি তাকে কি প্রিয়জন মতোই ওষুধ দিয়েছিলেন না তার থেকে একটু বেশি দিয়েছিলাম কেন যদি আবার প্রয়োজন হয় তবে বুঝি ওই ওষুধে দাঁতের রোগ একেবারে সেরে যায় না দাঁতের রোগ প্রায় একেবারে যায় না কেবল কিছুদিনের জন্য ভালো হয় আর তাছাড়া ওই ওষুধ ব্যবহার করলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা কমে যায় প্রিয়নাথ এবার প্রসঙ্গ বদল করলেন তার শক্তি বাবুর সাথে আপনার তো খুব ভাব দেখছি আমি তার কাছে গিয়েছিলাম আগে বুঝলেন তিনি যদি আপনাকে অনুরোধ না করতেন তাহলে আমি যে কোথা থেকে ভিজির জোগাড় করতাম সত্যি শক্তি বাবু খুব দয়ালু হ্যাঁ সত্যি তিনি খুব দয়ালু আর সেই জন্যই তার সাথে আমার এত সদ্ভাব শক্তি বাবুর তো দাদা মারা গেছে শুনলাম আপনিও শুনেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ শুনেছি শুনেছি তার মৃতদেহ সৎকারের সময় নাকি কি সব ওই গন্ডগোল টন্ডগোল হয়েছিল তবে কি সত্যি তিনি বিষখে মারা গিয়েছিলেন আমি কেমন করে জানব তবে সরকারি ডাক্তার নাকি তার পেটের ভেতর থেকে বিষ বের করেছে শুনেছি এই জানেন তো কত লোকে কত কথা বলছে তা ঠিক নেই কেউ বলছে কোনো জ্ঞাতি তাকে হত্যা করেছে আবার কেউ বলছে শক্তি বাবুই তার দাদার খাবারে বিষ মিশিয়েছে তাকে হত্যা করেছে কার কথা যে বিশ্বাস করে শেষের কথাগুলো শুনে ডাক্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন সত্যি নাকি শক্তির উপরও সন্দেহ হয়েছে আগে হ্যাঁ অনেকে বলছে কেমন করে শক্তিবাবু জানতে পারলেন যে তাদার খাবারে বিষ মেশানো ছিল ও আচ্ছা এই কারণ আরে পরিসাধনের হঠাৎ মৃত্যুতে তার স্ত্রী ভাই বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সন্দেহ হবে না কেন বিশেষত খাবার খাওয়ার আগে তিনি তো সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলেন খাওয়ার পরেই তো তার রোগের সূত্রপাত হয় হ্যাঁ সন্দেহ তো হতেই পারে কিন্তু সন্দেহ করে থানায় খবর দিতে যায় এমন সাহস হয় কি পুলিশের গোচর করা তো খুব একটা সহজ কাজ নয় যদি প্রমাণ না হতো তাহলে তো শক্তিবাবু সহজে নিষ্কৃতি পেত না সকলেই বলছে তিনি ওই নিশ্চয় এ বিষয়ে কিছু জানতেন না না জানলে শুধু সন্দেহ করে কি থানায় খবর দিতে যাওয়া যায় বলুন দেখি প্রিয়নাথের শেষের কথাগুলোর মধ্যে অন্য কিছু ছিল কারণ এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু তাকে একবার ভালো করে দেখে তারপর কি একটা ভেবে বললেন তোমাকে যেন আরো কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে এই তোমার নাম কি বলো দেখিনি আর এই তো জোড়া বাগান এসে গেছি আর তোমার বাসাটা কোথায় এই কোচম্যানকে বলে দাও প্রিয়নাথ দেখলেন সত্যি তারা জোড়া বাগান এসে পৌঁছেছেন কিন্তু বাস্তবে সেখানে তার কোনো বাসাবাড়ি নেই কেদার ডাক্তারের মুখে কথা শোনবার জন্যই তিনি এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন এখন তার কথা শুনে আর আত্মগোপন করার মতো কোনো আবশ্যকতা তিনি দেখলেন না একটু হেসে বললেন আপনাকে বৃথাই কষ্ট দিলাম বলে ক্ষমা করবেন কোনো রোগী দেখবার জন্যই আমি আপনাকে এখানে আনিনি যে কারণেই কষ্ট দিলাম তা সফল হয়েছে 
কেদার ডাক্তার প্রিয়নাথের কথা শুনে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে হাসতে হাসতে বললেন আপনাদের বাহাদুরই আছে যে ছদ্মবেশ নিয়েছেন তাদের যে কারোর পক্ষেই আপনাদের চেনা মোটেও সহজ নয় যাই হোক আপনাদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন আপনাকে প্রধান সাক্ষী হতে হবে কেন কারণ আপনি শক্তিবাবুকে আর্সেনিক দিয়েছিলেন তাও দেখি ওই বিষ তো আমি তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম কিন্তু শক্তিবাবু সেই বিষ কৌশলে তার দাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে দেন ফলে তার মৃত্যু হয় এখন আপনাকে কিছু দিনের ঘরে ফিরতে দেবো না আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে কেদার ডাক্তারকে সাথে নিয়ে প্রিয়নাথ থানায় ফিরে গেলেন সেখানে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে পুনরায় শক্তি সাধনের বাড়িতে গেলেন যখন তার বাড়ি সদর দরজায় উপস্থিত হলেন তখন বেলা একটা দরজার সামনে একজন মুটে মাথায় একটা ঝুপোঝা নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার মাথায় কতগুলি মাটির মালসাপ পাটকাঠি কলাপাতা ইত্যাদি হব্বিশি সরঞ্জাম ছিল প্রিয়নাথ আর কাউকে দেখতে না পেয়ে সেই মুটেকেই জিজ্ঞেস করল এইখানে দাঁড়িয়ে কি করছো প্রিয়নাথের কথা শুনে আর তাকে দেখে সে সসম্ভ্রমে বলল যে বাবুর সাথে সমস্ত জিনিস নিয়ে এসেছি তিনি এই বাড়িতেই ঢুকেছেন আমি তার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি তিনি কতক্ষণ হলো ভেতরে গেছেন অনেকক্ষণ তোমাকে কোথায় যেতে হবে বাগবাজারে কোথা থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনে এনেছো হ্যাঁ এই শ্যাম বাজার থেকে তবে বাগবাজারে না গিয়ে এদিকে আসলে কেন এই বাবুর হুকুম এর জন্য বাবু দুটো পয়সা বেশি দেবেন বলেছেন এই সব কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময়ে শক্তি সাধন সেখানে এসে উপস্থিত হলে প্রিয়নাথ তাকে দেখা মাত্র ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি মশাই পরিসাধন বাবুর মৃতদেহর সৎকার হলো শক্তি সাধন খুবই দুঃখিত হয়ে উত্তর দিলেন তাকে বেলা এগারোটার সময় আমরা দাহ কার্য শেষ করলাম এই মুটের মাথায় যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে সেসবকে আপনি কিনে আনলেন নাকি আগে হ্যাঁ আমি কিনে আনলাম আপনি তো জাতিচ্যুত হয়েছেন সমাজ আপনাকে জাতিচ্যুত করেছে তবে আপনি আবার এ সমস্ত সামাজিক কাজ কেন করছেন হ্যাঁ তা সত্যি কিন্তু বউঠানের অনুরোধেই আর কি এসব করা এত কিছু কিনতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে নিশ্চয়ই এর দায়ভারকে বহন করলেন বউঠানই করেছেন আপনি তো নিজের বাড়িতেই হোক বিশ্বি করবেন নাকি আগে না দাদার বাড়িতে কেন নিজের বাড়িতে নয় কেন না মানে আসলে এখানে করলে আমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে আর দাদার বাড়িতে বউঠানি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন আর কি কেন এখানে তো আপনার স্ত্রী আসেন আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী নেই মানে স্ত্রী থাকলে কি আর এমন দুর্দশা হতো আমার তবে এ বাড়িতে আপনার আছে কে শক্তি সাধন লজ্জায় মাথা নিচু করলেন তারপর অতি অস্পষ্টভাবে বললেন মানে এখানে যার সাথে বাস করি তিনি আমার বিবাহিত স্ত্রী নন প্রিয়নাথের প্রশ্নে তিনি যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছেন কাজেই কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য তিনি বললেন আচ্ছা আপনার দাদার উইল করা আছে তা জানি না আমি সেই সময় ওই মুটে বলে উঠল বাবু আর কত দেরি প্রিয়নাথ পড়লেন মহা ফাঁপড়ে তিনি এসেছেন শক্তি সাধনকে একরকম গ্রেপ্তার করতে কিন্তু তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্যের কতগুলি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র থাকায় এই মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করাটা তার উচিত মনে হলো না শক্তি সাধন প্রিয়নাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দাদার বাড়ির দিকে চললেন চলুন আমরা ওদিকে একটু যাই দরকার ছিল কোনো রকম সন্দেহ না করে সেই মুটের সঙ্গে শক্তি সাধন তার দাদার বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং মুটেকে বাড়ির ভেতর যেতে বলে তিনি যেই সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন অমনি প্রিয়নাথ পেছন থেকে তার হাত ধরে বললেন শক্তি সাধন বাবু আরে এইসব কি হরি সাধন বাবুকে হত্যার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করলাম শক্তি সাধন হাত ছাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পকেট থেকে একটা হাত করা বের করে তাড়াতাড়ি তার হাতে পড়িয়ে দিলেন প্রিয়নাথ তারপর বললেন পালানোর চেষ্টা করবেন না দেখুন আপনি এটা করতে পারেন না কি পারি আর কি না পারি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে না শক্তি সাধন বাবু আপাতত আপনি পুলিশের গ্রেফতারে এই গোলমালের শব্দে হরি সাধন বাবুর বাড়ির দরজার সামনে লোকজন জমে গেল নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো 
এমন সময় দুজন কনস্টেবল সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং জনতার মধ্যে প্রিয়নাথকে দেখে তখনই উপস্থিত লোকজনদের তাড়িয়ে দিল তারপর কাছে এসে একটা লম্বা সেলাম ঠুকল প্রিয়নাথ তখন তাদের ওপর শক্তি সাধনের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন শক্তি সাধনকে গ্রেপ্তার করার পর পরিসাধন বাবুর বাড়ির ভেতর থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এলেন কেউই কিন্তু পুলিশের কাছে কোনো বাধা দেননি শক্তি সাধনকে থানায় চালান দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হরিসাধন বাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছলেন তিনি বাইরে অনেক লোক সমাগম এবং পুলিশের সাথে শক্তি সাধনকে সেই অবস্থায় দেখে একটু আশ্চর্য হলেন না বরং একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন কোন অপরাধের জন্য শক্তি সাধন ধরা পড়েছে জানতে পারি কি হরিসাধন বাবুকে ইনি হত্যা করেছেন আর সেই অপরাধে নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে আমিও ঠিক ওই সন্দেহই করেছিলাম ওই বেটা মহাপাজি তারপর প্রিয়নাথ একটা গাড়ি ডেকে আনতে আদেশ করলেন গাড়ি আনা হলে তিনি পূর্বোক্ত কনস্টেবল দুজনকে বন্দির সাথে তাতে উঠে পড়তে আদেশ দিলেন তিনজনে গাড়িতে উঠলে কনস্টেবলদের যথাযথ পরামর্শ দিয়ে প্রিয়নাথ থানায় পাঠিয়ে দিলেন গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র হরিসাধন বাবুর বাড়ি থেকে স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শোনা গেল প্রথম যেদিন প্রিয়নাথ এই বাড়িতে এসেছিলেন তখন যার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন আজও তারই কান্নার শব্দ বলে মনে হলো ওর শক্তি সাধন অনেকবার বলেছিলেন যে তার বৌঠান তাকে সন্তানের মতো স্নেহ করে থাকেন এখন তিনি যে শক্তি সাধনের জন্য কাঁদছেন তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না আর বৃথা সময় নষ্ট না করে প্রিয়নাথ তখনই থানায় ফিরে গেলেন নানা কাজে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ায় সেদিন আর নতুন কোনো কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করলেন না পরদিন সকালে তিনি শক্তি সাধনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন প্রিয়নাথ ভেবেছিলেন তাকে হত্যাকারী প্রমাণ করতে কষ্ট করতে হবে কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছুই হলো না শক্তি সাধন সব কথাই স্বীকার করলেন পরিষদন বাবুর জন্যই তাকে জাতিচ্যুত হতে হয়েছিল বলে তার ওপরে শক্তি সাধনের আক্রোশ ছিল এবং খাওয়া দাওয়ার পর যখন তিনি জল চেয়েছিলেন তখন শক্তি সাধন কৌশলে সেই জলের সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে দাদাকে দেন যে উপায়ে তিনি আর্সেনিক গ্রহণ করেছিলেন তাও গোপন করলেন না কেদার ডাক্তারের মুখে প্রিয়নাথ যা যা শুনেছিলেন ইনিও ঠিক সেই কথাই বললেন কিছুদিন পরে শক্তি বিচার হল বিচারে তার ফাঁসির সাজাই ধার্য হল শেষ হলো আজকের গল্প বিষ নাকি বিষয় ভাবানুবাদ দেবস্মিতা গল্প পাঠে সায়ন্তন বিভিন্ন চরিত্রে বিপুল আসনজন সৌভিক ঋদ্ধি শুভজিৎ বাল্মীকি বুবাই সুমন প্রীতম পরিচালনা এবং আবহ সৃষ্টিতে বিপুল পোস্ট আর্টিস্ট ডিভাইন কমেডি গল্পের সূত্রধার আমি আসনজন ফিরে আসব আরও একটি অভিনব গল্প নিয়ে তাই কান রাখুন শুধু গল্পের জন্য ইউটিউব চ্যানেলে নমস্কার শুভরাত্রি